அடம்பிடிச்சு <laughs> நல்ல நேரத்துல செய்யணும் செத்த கூப்பிடுங்க மேல என்ன பண்ணிட்டு இருக்கான் அண்ணே இப்ப வந்துருமா பிரசாதேந்திரேந்திரேதி <laughs> என்ன <laughs> 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 வெளியில ஒரு கூத்தியார் வச்சிட்டு இருந்தாரு ஆரம்பத்துல தான் சம்பாதிச்சதை மட்டும்தான் கொடுத்துட்டு இருந்தாரு 
அப்புறம் வீட்டில் இருக்கிற எல்லாத்தையும் அள்ளி கொண்டு போய் கொடுத்தாரு நேற்று ராத்திரி என் பிள்ளையோட வெள்ளி அருணா கயிறு அறுத்துட்டு போயிட்டாரு அதோட போயிருந்தா கூட பரவாயில்ல என் பிள்ளை ஆள் வழிங்க பண்ணத்து பக்கத்தில் விட்டுட்டு போயிருந்தாரு பாதி சொத்து அழிக்கிறது இல்லாம புள்ளையும் கொல்ல பார்த்தானேன்னு ஐயா கிட்ட கதறி எழுத ஐயா பாத்திரம் தாங்க முடியாம விடிய காலையில அவ வீட்டுக்கு போய் அடிச்சிருக்காரு ஐயா மேல எந்த தப்பு இல்லையா ஏண்டா இவ்வளவு கூத்து அடிச்சுட்டு பெரிய <laughs> 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 அவனை போய் குழந்தைங்கிறீங்க ஒருத்தருக்கு நல்லது செய்யணும்னு நினைச்சா நேராக போய் ஊரில் இருக்கிற பெரிய மனுஷங்கிட்ட சொல்லணும் அது என்ன கை லீட்டர் பழக்கம் இவன் ஆயுசு கெட்டியாக இருக்கணுங்கிறதுக்காக நான் ஐயரை வச்சு ஹோமம் பண்ணிட்டு இருக்கேன் எவனும் வந்து சாப்பிட கொடுத்துட்டு போகிறான் இப்போ சொல்கிறேன் கேட்டுக்க சின்ன பசங்க மாதிரி வீதியில் இறங்கி சண்டை போடுறது கை நீட்டி அடிக்கிறது இதெல்லாம் வச்சு கூடாது சரிதா சரின்னு சொல்லுடா நான் இவ்வளோ கத்திக்கிட்டு இருக்கேன் பதில் சொல்லானா பார்த்தீங்களா
சாப்பிடும் பார்க்கலண்டி காலையில் ஆறு மணிக்கு போனேன் உனக்கு குளிக்கிறதுக்கு எவ்வளோ நேரமா பார்த்தீங்களா கேட்டதுக்கு பதில் சொல்லாமல் திமிரோட போறா அப்படிதான் போவா ஏன்னா அவன் என் பொண்ணு தெரியும் <laughs> என்னடிப்போ <laughs> 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 அப்பா நான் மகனா பொறுத்தேங்கிற ஒரே காரணத்துக்காக தான் உனக்கு இந்த மாலை சே நீ ஒரு மனுஷனா நீ உயிரோடு இருக்கும் போது பண்ணாத அட்டகாசமா ஆடாத ஆட்டமா செத்ததுக்கு அப்புறம் ஆடுற நீ மண்டையை போட்டு கொஞ்சம் சந்தோஷமா இருக்கலாம்னு பார்த்தா பதிலாக நீ என்ன பண்ண உன்ன மாதிரியே குணத்துல நிறத்துல சேட்டையில அச்சு வார்த்த மாதிரி அப்படியே ஒரு பேரனை கொடுத்துட்டு போயிட்டு ஏன் நீ உருப்படுவியா அந்த பையன் தெரிய <laughs> 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 தேங்காய் <laughs> 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 
மறுபடியும் வெள்ளக்காரனை வர சொல்லி அவன் கூட சண்டை போட்டு அடிதடி மிதி உதயெல்லாம் வாங்கி இருக்கிற சொத்தெல்லாம் ஒன்ன மாதிரி வித்துட்டு யாய் யாயி தெருவில் போறதுக்கு நான் தயார் வாங்க <laughs> 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 சிங்கம்டா குடி என்ன மாதிரி எல்லாம் அம்மா கொஞ்சம் பொறுங்கம்மா இதே மாதிரி மூணு கரும்பு ஒரே அடியில அடிச்சு உடைச்சா ஒரு கட்டி இலவசமா தரேன் ஏய் பூரா கலவாடா கரும்பா ஏய் கையில என்ன இருக்குன்னு பாத்தீல என்ன எரிஞ்சா சங்கு பொளந்துறேண்டே சத்தா ஒரு கட்டம் பணத்தை கொடுத்து 10 கட்டு வாங்கி தரேன் என்ன விட்டு கண்ணே நீ எல்லாம் ஒரு ஆம்பள ஒரு பொம்பள கரும்பு உடைக்கு சொல்றா முனியாதுங்களே நான் உனக்கு எல்லாம் வெக்கமா இல்ல இல்லையா ஏன் கூட வந்தமா இல்ல நீடிக்கிறோம் <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 சாப்பாட்டு மேச கட்டில் பீரோ தட்டுமுட்டு சாமா எல்லா சீரும் சேர்த்து அக்கா சடங்கு ஒரு லட்சத்தி இருபத்தி ஐயாயிரம் ரூபா ஆச்சுமா ஏமா அன்னைக்கு அக்கா வயசுக்கு வந்தாச்சுன்னு வண்ணா வந்து சொன்னா நூத்தி ஒரு ரூபா கொடுத்தேன் இன்னைக்கு தங்கச்சி வயசுக்கு வந்தாச்சுன்னு சொன்னா இருநூத்தி ஒரு ரூபா கொடுக்குறேன் அதே மாதிரி அக்காவுக்கு உடனே காரணம் தங்கச்சிக்கு ரெண்டு ரசீவிய ஆசைதான் யா கையில் எவ்வளோ பணம் இருக்குன்னு கணக்கு பிள்ளை தான் சொல்கிறேன் கையிருப்பு ஐம்பது ரூபா இருக்குமா பெருசு தரணே பெருசு தான் அப்புறம் என்ன வெறும் ஐம்பதா சொல்கிறேன் வெளியில் திரட்டினா ஒரு இருபத்தஞ்சி ரூபா சரி பண்ணலாம் ஆனால் ரெண்டரை லட்சம் ரூபான்னா நாளாகுமா இதுக்கேமா யோசிக்கிறேன் சடங்குங்கிறது தாய்மாமன் சொல்கிற அன்னைக்கு தான் வைக்கணும் நாளைக்கே நானும் குமார் தம்பியும் போய் அவனை பார்க்குறோம் சடங்கை தள்ளி வச்சுக்க சொல்லி சொல்கிறோம் எனக்கு போதும்மா மாப்பிள்ளை கரையளி போடு 
கறி அள்ளி போட்டு மாப்பிள்ளையை கைப்பத்தலான்னு பாக்குறியா என்ன பண்றது தாத்தா ஒண்ணுக்கு ரெண்டு பொண்ணு உட்காந்துருச்சு இல்ல ஒன்னையாவது ஓசியில தள்ளிடலான்னுதான் எதுக்கு ஓசியில தள்ளணும் என் பொண்ணுங்க இந்த வீட்டு படி இறங்கி போனா ஊர் பார்க்க சீரோட தான் போகும் சீரனது ஞாபகத்துக்கு வருது நான் பேச வந்தது சொல்லிடுறேன் இந்த பாரு உன் பொண்ணு பெருசாயிடுச்சுன்னு சொல்லி நீ பாட்டுக்கு சடங்க வச்சு விட்ட இவங்க ரெண்டா சீர ரொம்ப சிறப்பா பண்ணலாம்னு பிரியப்படுறாங்க அதனால நீ என்ன பண்ற பொண்ணு தலைக்கு தண்ணி ஊற்றி வீட்டுக்குள்ள கூட்டு போயிரு சடங்க வந்து ஒரு நாலு மாசம் தள்ளி வச்சுக்கலாமே அது எப்படி நான் தேதி முடிவு பண்ணிட்டேன் முடிவு பண்ண நீ யார தேதி வைக்கிறதும் தள்ளி வைக்கிறதும் தாய்மாமரோட உரிமைட்ட உரிமைய சீர் கொடுக்கறதுல காட்டுங்க சடங்க தள்ளி வைக்கிறதுல காட்டாதீங்க எடுத்தறிஞ்சு பேசுறேன் தாத்தா அவங்க வைக்கிறபடி வைக்கணும் நாம செய்வோம் வாங்க தம்பி வணக்கம் உட்காருங்க உட்காருங்க நல்லா இருக்கீங்களா நல்லா காபி சாப்பிடுங்க உமியா இங்க பாரு யார் வந்திருக்காக என்ன ரெண்டு ரோட்டா காபி கொண்டா சொல்லுங்க தம்பி திடீர்னு குடும்பத்துல ஒரு பிரச்சனை நம்ம நிலத்தை வச்சிட்டு ரெண்டு லட்சம் ரூபாய் பணம் தரணும் இந்த ஊருக்கு நான் தொழில் பண்ண வந்தப்ப இந்த ஊர் ஜனங்க முரட்டு ஜனங்களாச்சு என்ன ஆகுமோனு ரொம்ப பயந்த அப்ப உங்க அப்பா தான் எனக்கு தைரியமும் பாதுகாப்பும் கொடுத்தாரு எனக்கு பாதுகாப்பு கொடுத்த ஒரு மகங்கிட்டையே என்னுடைய பணத்துக்கு பாதுகாப்பா உங்க வீட்டு பத்திரத்தை வாங்கிட்டு பணம் கொடுக்கறது எனக்கு மனசுக்கு ரொம்ப சங்கடமா இருக்கு கஷ்டங்கிறது எல்லாருக்கும் வரும் இப்ப எனக்கு வந்திருக்கு அப்படி வரும்போது ஒண்ணு இருக்கிறத வச்சு சமாளிக்கணும் இல்ல வித்து சமாளிக்கணும் அதனால பத்திரத்தை வச்சுக்கிட்டே கொடுங்க அதான் ஒன்னு வட்டி போட்டு திருப்பி கொடுத்துரு ஒரு வட்டியா மூணு வட்டி வாங்குறதா சொன்னாங்க அது வெளியாளா இருந்தா மூணு வட்டி தான் வாங்குவேன் நீங்க என் சொந்த பையன் மாதிரி மாமிசம் <laughs> 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 என்ன நடிச்சிருக்க சடங்க 
என் தங்கச்சிக்காக தானே வந்தேன் நீ சீர் எடுத்துகிட்டு வந்ததில் என் தங்கச்சி எவ்வளோ சந்தோஷப்பட்ட தெரியுமா நீ யாருக்காக வந்தியோ அவங்க சந்தோஷப்பட்டாச்சு அப்புறம் ஏன் கோவப்படுற வா விடுறி வா தான் ரொம்ப கிராக்கி பண்ணிக்காத இப்படி உட்கார் உன்னை எதுக்காக கூட்டம் வந்து தெரியுமா எதுக்கு நீ சீரட் குடுப்பியா ஏய் சிகரெட் குடிச்சா உடம்பு கெடுதல் தெரியுமா உனக்கு புண்பட்ட மனச போக விட்டு ஆத்துன்னு வாங்க என்ன கிண்டல் பண்றியா இல்லடா ஆம்பளைனா ஒரு நாளைக்கு நாலு சிகரெட் ஆவது குடிக்கணும் நீ குடிக்கற சரி இன்னொரு நாளை குடிக்கற ஆ இப்போ குடிக்கற இப்போ ஏதடி சிகரெட் இதோ ஏய் உனக்கு ஏதடி சிகரெட் நான் குடிக்கிறதுக்காக வச்சிருந்தேன் அட ஐயோ இல்லடா உனக்கு அத வச்சிருந்தேன் கொடிதா கொடியா கொடு
எந்த ஆசைக்குள் நீதானே உஞ்சலை அலைய வைத்தாய் கூந்தலை போய் நெஞ்சு கொள்ளை நெஞ்சை வைத்து போட்டு சென்றாயே அடிக்காமலிடம் என்னை மட்டும் மாட்டி சென்றாயே வருதுங்கிறது <laughs> 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 அப்ப நீங்க பாத்து ஏதாவது பண்ணலாம்ல ஆ பண்ணலாம் பக்கத்தூர்ல வேதாச்சலன்னு ஒருத்தர் இருக்காரு அந்த காலத்திலே வெள்ளக்காரன் கிட்ட பழக்க வழக்கமா இருந்தவர் அவங்க கிட்டே சர்பட்டம் வாங்குறவரு இந்த அரசாங்கத்திலே நல்ல செல்வாக்குள்ளவர் அவர்கிட்ட சொல்லலாம் அப்ப சொல்ல வேண்டியதானே சொல்றதுன்னா சும்மாவா சொல்ல முடியும் ஏதாவது மரியாதை பண்ணி சொல்லணும் சுதந்திர தினத்தன்னைக்கு நம்ம பள்ளிக்கூடத்துல கொடியேற்ற சொல்லி அப்படியே சொன்னா நல்லா இருக்கும் அது எப்படிங்க வருஷா வருஷம் நம்ம துப்பிக்க தானே கொடியேற்றுவாரு ஏன் ஒரு வருஷம் அவர் ஏத்தலாம் ஏறாதா கண்ணீர் <laughs> போக <laughs> <laughs> இப்ப கூட எல்லாரும் மறக்க முடியாதுப்பா அந்த சமயத்துல இன்னைக்கு கொடியேற்ற போறான் அவன் வெள்ளக்காரனுக்கு ஜால்ரா அடிச்சு சர்பட்டத்தையும் வாங்கிட்டு பெரிய பண்ணுற போர்வையில உள்ளாட்சிட்டு இருக்கான் எந்த கொடி ஏறக்கூடாதுன்னு மெனக்கட்டாலும் அந்த கொடி ஏத்துறதுக்கு அவனே வந்திருக்கான் தான் அதை பார்க்க என் மனசு இடம் கொடுக்காதுப்பா என்ன கதை சொல்ற வந்தால் வெள்ளக்காரனுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவனா என்ன 
நீங்க <laughs> <laughs> ஏய் பசங்களா இந்த கொடிய இவர் எத்தனுமா இல்ல தாத்தா எத்தனுமா தடுமாற்றத்துக்கும் பதற்றத்துக்கும் காரணம் எதிர்கால இந்தியா என்ன ஆயிடுமோங்கிற பயம் தான் எதிர்கால இந்தியாங்கிறது வேற யாரும் இல்ல உங்களை தான் சொல்றேன் பசங்க பரவாயில்ல விளையாட்டு தரமா இருந்தா கூட உங்ககிட்ட வேக நல்லா இருக்கு சத்தியமா சாதிச்சே தெரிவிக்க ஜெய் ஹிந்த் நான் இந்த வீட்டு வேலைக்காரனா இருந்த வந்தா அதை நான் மறக்கவே இல்லை ஆனா என்னையும் வச்சு ஊர்காரங்க யோசனை கேட்கிறாங்க அதனாலதான் நான் சொன்னேன் நான் சொல்லி ஊர் கேக்குறது பிடிக்கலனா அதை என்கிட்ட சொல்லி இருந்திருக்கலாம் அதை விட்டுட்டு அம்பிடு பேர் முன்னாடி என்ன ஏன் இப்படி அவமானப்படுத்தணும் மாமா நான் உங்களை அவமானப்படுத்தணும் நினைக்கல அந்த பெரியவர் கொடியத்த கூட இருந்தா அப்படி செஞ்ச டேய் நீ எவ்வளவு மோசமா நடந்திருந்தா அவர் இங்க வந்து வருத்தப்படுவாரு முதல்ல அவர்ட்ட மன்னிப்பு கேளு விடுமா பெரிய குடும்பத்து பிள்ளை ஊருக்கு பெரிய மனுஷன் ஆகணும்னு ஆசை வந்திருக்கும் மத்தவங்க வந்திர கூடாதுன்னு பயம் வந்திருக்கும் இல்ல மாமா நான் வயசுல சின்னவங்கறது எனக்கு தெரியும் அந்த மாதிரி ஆசை வர கூடாதுன்னு எனக்கு தெரியும் அந்த பெரிய மனுஷனுக்கு எனக்கு எவ்வளவு தொடர்பு இருந்துச்சு தெரியுமா நீ வந்து அப்படி பண்ணனால எல்லாம் கெட்டு போச்சு தெரியுமா பழையபடி எனக்கும் அவருக்கும் நல்ல தொடர்பு வரணும்னா நீ அவர்கிட்ட மன்னிப்பு கேட்கணும் கேக்குறேன் அம்மா சொன்னபடி உங்ககிட்ட மன்னிப்பு கேக்குறேன் ஆனா அந்த ஆளு கிட்ட கேட்க மாட்டேன் கேட்ட மாமா ஓன் கவுரவம் போய்டுல ஏன் கவுரவம் போகலாம் ஆனா ஓன் கவுரவம் போக கூடாதுல எனக்கு <laughs> 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 விட்டுருங்க 
Cantik, ini bid kebom. Indo ura. Kona pete. Hai, indo ura. Kona pete nggak? Indo ura. Atau muri. Hai. Umur umur pon dua anda tertarik ke kaya najis beri wanita ni. Ini apa? Pandu lanjut ber. Pandu najis pon. Pandu najis pon. Bela dah, awak gawur, alang nari perempuan. Nalla ambil arda bala, bala. Nana poyo, awak naikila. Awak yang na bumbur itu naik cah. Naa ada pati kekila. Yara wa? Yawa. Nee tu ane sandi la muda nala. Awa. Yer kekira? Yer bula dayir na awa ane muda wa. Muda la soli yara wa. Solo mata. Ye solo mata? Iri iri iri. Bodoh wa yara wa tu namlam muda na. Wadu mu balik mula. Balik tu. Anak awa yang na muda na pare. Kato orang kato waras ramari. Panjor orang panjor muda na mari. Yen enjor orang enjor muda. Yidu barik ane kadek ane sukat tak kurta le. Awa le ane ane kati kurku maten. Unna? Eh eh. Ipo ye ane naikira. Penne ane ni. Inu tiap hari yang kita pukul itu pesra? Unnie le, awak ini mood ni tu rombak nalar ni. Adah sone. Yenne bila awak nalar mood bala? Adah lah, orang tu baru ada. Aduh, tanik kalah. Pakla ma? Baru ada ni soltran lah. Hayo, ini dah lah mood ni tu ni soltran tu lah ma. Mana? Ira ira. Ipo? Hayo yo, orang tu baru ada ni soltran lah. Bida? Ipo par. Nikodatka jilda, 
இனிமே நான் யாரையும் அடிக்க மாட்டேன் சத்தியமா அடிக்க மாட்டேன் அப்படி நான் அடிச்சனே யாராவது சொன்னாக்கா என்ன இந்த வீட்டுக்குள்ளேயே சேர்க்காத எந்திரியுமா இத பாரு இனிமே உனக்கு ஒரு பொண்ணு இல்ல ரெண்டு பொண்ணு நினைச்சுக்க என்னையும் பொண்ணா நினைச்சுக்க யாரையும் அடிக்க மாட்டேன் அடிக்கமாட்டேன் <laughs> நீ பார்த்த பொண்ணு எனக்கு பொருத்தமா இருக்கும்ல ரொம்ப பொருத்தமா இருக்கும் ஐயா மகாலட்சுமி மாதிரி மகாலட்சுமி எங்கடா பார்த்த சினிமால தாங்க பொருத்தமா இருந்தா ஆத்தங்கற ஊரத்துல ரெண்டு ஏக்கர் என்னலாம் இல்லனா ஆத்துல தான் போவேன் போனாம ஐயோ ஐயோ ரொம்ப பொருத்தமா இருக்கு ஐயா அப்ப வண்டிய வேகமா ஓட்டு வண்டியை <laughs> 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 வண்டி எந்த ஊரு வேலப்பட்டி எங்க போகுது எங்க முதலாளிக்கு பொண்ணு பார்க்க பொண்ணு பார்க்க வா எங்க உங்க முதலாளி வண்டிக்குள்ள இருக்காரு வண்டிக்குள்ள இருக்காரா எங்க அந்த மூஞ்சை கொஞ்சம் காட்டி சொல்லுங்க இங்க பாருங்க ஏயா கல்யாணம் பண்ணிக்க உடம்புல தெம்பு இருக்குல்ல பின்னையே வண்டி தள்ள ஆள் தேடுற நீயே தள்ளிக்க ஆள பாரு வாங்க என்னடா <laughs> 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 ஒத்தையா இருக்கே ஒரு கல்யாணத்தை பண்ணு ஊர்ல சொன்னாங்க நமக்கு கலெக்டர் எஸ்பி இப்படி தான் பழக்க வழக்கம் அதனால பொண்டாட்டிங்கிறது கூட கூட்டு போகும்போது பொருத்தமா இருக்கணும் ஆனா நம்ம ஜாதியில அவ்வளவு சுகமா ஒண்ணு கிடைக்கல உங்க பொண்ணு பார்த்த ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு எனக்கு அழகுதான் முக்கியம் குணத்தை பத்தி கவலை இல்லை அதை நான் மாத்திப்பேன் வசதியா இருக்கேங்கிறதுக்காக கல்யாணத்தை கொண்டு போய் எங்க ஊர்ல வச்சுக்க மாட்டேன் இங்க தான் நடக்கும் உங்க கையால தான் கணிக்காதானும் நீங்க சீரோ ஒண்ணு செய்ய தேவையில்லை வேற எதிர்ந்தாலும் நான் தீத்துருவேன் மொத்தத்தில் உங்க பொண்ணை நான் கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் நான் இவ்வளோ பேசிக்கிட்டு இருக்க நீங்க பேசாம இருக்கீங்க யோசிச்சுட்டு இருக்கேன் இதுல யோசிக்கிறதுக்கு என்ன இருக்கு கல்யாணத்தை எப்போ வச்சுக்கலாம்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கேன் ஆ கல்யாணத்தை எப்போ வேணாலும் வச்சுக்கலாம் கட்டை எப்போ மாத்திக்கலாம் அவனுக்கு <laughs> 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 
உன் கல்யாண விஷயத்துல எனக்கு பொறுப்பு இருக்கு நான் எடுத்த முடிவு எடுத்ததான் என்னைக்கு சொல்றனோ அன்னை கழுத்த நீட்டா போதும் வீணாவை இப்போ தூக்கிட்டு வந்த என்னால் தாலி கட்ட முடியும் அதை யாராலும் தடுக்க முடியாது ஆனால் அவன் சொன்னான் உரிமை இருக்குன்னு சொன்னான் அதுவும் என்கிட்ட அப்படி அவன் சொன்ன வரைக்கும் அவன் போடுற மேடையில் அவன் கொண்டு வர தாலியை கட்டி மீனாவை கூப்பிட்டு வரணும் அதுதாண்டா எனக்கு வரும் பொன்னாடி வளர்த்து வச்சிருக்க வேற ஒருத்தனுக்கு பேசி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நடராத்தில் இவன் இன்னொருத்தன் கூட பேசிட்டு வர இதுதான் நீ வளர்த்த லட்சணமா இல்லை நீ ஏன் போக சொன்னியா இப்போ சொல்கிறேன் கேட்டுக்க தாலி கட்டி அவளை வழி அனுப்பி வைக்கிற வரைக்கும் அவன் இந்த வீட்டை விட்டு வெளியே போகக்கூடாது ஜாக்கிரத மீனா என்னாச்சு ஏ ஏன் அழற அழாத நான் இருக்கேன்ல நான் அப்படியெல்லாம் விட்டுற மாட்டேன் நீ தானே சொன்ன கழுத்துல நான் தான் தாலி கட்டணும் அப்படி நீயே சொன்ன வரைக்கும் நான் சும்மா இருப்பேன் இது பாரு கல்யாண மேட தான் அவன் போட போறான் ஆனா தாலியை நான் தான் கட்டு போறேன் தைரியமா இரு குமாரதா நீ சொந்தங்கறதுனால மட்டும் நான் உன காதலிக்கல முதல்ல உன்னோட தைரியத்தை தான் நான் விரும்பினேன் என்னை காப்பாத்திடுவேங்கற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கு எங்களுக்கு 
அவனை மறுபடியும் சந்திக்கிறோம் நிச்சயம் அடிக்கிறோம் அதுக்கு அவசியமே இல்லை அந்த குமார் கட்டிக்க வேண்டிய பொண்ணை மேலப்பட்டி ராம்சாமி மகன் கட்டிக்க போறான் அதுல பிரச்சனை வரும் அப்ப அவன் நிச்சயம் அடிவாங்குவான் அவன் அடிவாங்கிறது முக்கியம் இல்ல நான் அடிக்கணும் இந்த கையால் அடிக்கணும் நான் கேட்கறேன் தப்பா நினைச்சுக்காத நீ கல்யாணம் தான் வச்சிருக்கியா இல்ல வெட்டுக்குத்துக்கு ஏற்பாடு பண்ணிருக்கியா யோ என்னையா சொல்ற ஏன் யார் உன் பொண்ணு சடங்குக்கு முறை செய்யறதே விட்டு கொடுக்காதவன் முறை பண்ண அடுத்தவன் கட்டிட்டு போறதுக்கு எப்படியா விட்டு கொடுப்பான் அவன் தான் அப்படின்னா நீ பாத்திருக்கே மாப்பிள அவன் ஒருத்தருத்தாலும் ஊரையே குளித்திடுவான் ஐயா யோ ஒரே சபையில ரெண்டு பேரையும் மோத விட பாக்குறியே அங்க மஞ்சளும் குங்குமா மணக்கும் ரத்தமும் சகதியும் இல்ல மெதக்கும் யோ உன் வாயில நல்ல வார்த்தை வராதா கெட்டதை சொல்லி பயமுறுத்த வரலையா உனக்கு நல்லதான் சொல்ல வந்த உன் பொண்ணு கல்யாணம் நல்லபடியா நடக்கணும்னா அந்த குமார் பயல கல்யாணத்துக்கு வரவிடாம பாத்துக்க உங்களுக்கு <laughs> உங்க குடும்பத்தை வேற ஒரு குடும்பமா நினைக்கிறதே இல்ல அப்படி இருக்கும்போது மீனாவை வெளியில கொடுக்க உங்களுக்கு எப்படி என்ன மனசு வந்தது மேலப்பட்டி ராமசாமி வீட்டுல இருந்து பொண்ணு கேட்கும் போது எப்படி தரமாட்டேன்னு சொல்ல எனக்கு மனசு வரும் குமாரும் மீனாவும் குழந்தையா இருக்கும் போதே ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் நாம தான் முடிவு பண்ணுவோம் குழந்தையா இருக்கையில சரியா தான் இருந்துச்சு ஆனா வளர்ந்ததுக்கு அப்புறம் அவளுடைய எதிர்காலத்தை நினைக்கையில நல்ல மாப்பிள்ளை தேட வேண்டிய அவசியம் வந்துருச்சு ஏன் ஏன் மகனுக்கு என்ன குறை பெரியவங்களை மதிக்கலைங்கிறது குறை ஏதாவது வேலை பார்த்து சம்பாதிக்கலைங்கிறது குறை அது மட்டும் இல்ல கல்யாணம் பண்ணி குடும்பம் நடத்தினா அதுக்கு ஒரு தகுதி வேணும் வரக்கூடாது மறந்துடுற <laughs> இனி அந்த குடும்பத்துக்கும் நமக்கும் எந்த உறவும் கிடையாது நான் செத்தா கூட அவங்க யாரும் இங்க வரக்கூடாது என்னமா சொல்ற மீனாவோட அப்பா இங்க வந்தாரு இந்த குடும்பத்துக்கு ரோஷமாவது மிச்சம் இருந்தா தான் பொண்ணு கல்யாணத்துக்கு யாரும் வரக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு போனாரு நீ நிரூபிக்கணும் இந்த குடும்பத்துக்கு ரோஷம் மட்டும் இல்ல சூடு சொரண மானம் அத்தனை இருக்குன்னு நிரூபிக்கணும் ஆமா நான் மீனா மேல உயிரை வச்சிருக்கமா நானும் தாண்டி ஆசை வச்சிருந்தேன் மீனா இந்த வீட்டு மருமகளா வரணும் அவ மூலமா தான் இந்த வம்ச விருத்தி அடையணும்னு இப்ப ஏன் ஆசையும் உன் ஆசையும் முக்கியம் இல்ல இந்த வீட்டு கௌரவம் தான் முக்கியம் அம்மா நான் வருவேன் வருவேன்னு கல்யாணம் இடத்துல காத்துட்டு இருப்பா நான் போகலன்னா அவ செத்துருவாங்கறியா நீ படி இறங்கி போன அடுத்த நிமிஷமே நான் செத்து போயிடுவேன் அதுவும் எப்படி தெரியுமா இந்த வீட்டுடைய கௌரவம் மரியாதை நான் பெத்த பிள்ளைனாலதான் போயிடுச்சுங்கிற பேசனையோட செத்துருவேன் இந்த கல்யாண விஷயத்தை மட்டும் விட்டு கொடுமா மீன பாவம்மா அப்போ உன்னால அவளை மறக்க முடியாது இல்ல எங்க எல்லாரையும் விட அவதான் உனக்கு முக்கியமா போயிட்டா உனக்கு உன் ஆசைதான் பெருசா போயிடுச்சு இல்ல தெரியண்டா 
பொதுவா பசங்க வளர்ந்து பெரியவங்களா அனுதோ எவ்வளவோ ஒருத்தியை கட்டிட்டு பெத்த அவங்களை விட்டுட்டு போயிடுவாங்கன்னு சொல்லுவாங்க ஏன் புள்ள அப்படி இல்லைன்னு பெருமைப்பட்டுக்கிட்டு இருந்த நீ என் மேல வச்சிருக்கிற பாசம் போய்தாண்டா போலிதாண்டா அம்மா நீ எது வேணாலும் சொல்லு அவன் மேல வச்சிருக்கிற பாசத்த போயினு சொல்லாத போலினு சொல்லாத நான் அவள மறக்க முடியலனா நீ என் மேல வச்சிருக்கிற பாசம் போய்தாண்டா அப்போ நான் அவள மறந்துட்டா நான் மேல வச்சிருக்கிற பாசம் உண்மைதானே நான் அவள கல்யாணம் பண்ணிக்கலனா இந்த குடும்ப கௌரவத்தை காப்பாத்திடுவேன்ல நான் அவள மறந்துடுறமா நான் அவள கல்யாணம் பண்ணிக்கல
கடைசியில <laughs> <laughs> சாப்பிட வந்தேனா பந்தியில போய் உட்கார் மொய் எழுத வந்தேனா மூலையில போய் மொய் எழுதிட்டு போ அத விட்டுட்டு பொண்ணு இருக்கிற அரப்பக்க அங்கிட்ட இங்கிட்ட வந்த கைய கால உடைச்சிரும் ஜாக்கிரத போடா சரிங்க மாமா போடானே ாய என்ன மாச்சு நான் இந்த ஆளை கட்டிக்க மாட்டேன் என்னம்மா இது நான் இந்த ஆளை கட்டிக்க மாட்டேன் போயிடும் <laughs> 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 மறுபடியும் 
நம்பிக்கையோடு <laughs> 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 கடைசி வரைக்கும் வரல அதனால கல்யாணத்தை அவளே தடுத்து நிறுத்தலாம் பாத்திரம்தாங்க அவ அவங்க அப்பே அவளை அடிச்சு எடுத்துட்டு போய் காண்டா குமார் உன்னை கையெடுத்து கும்புறண்டா தயவு செய்து அவளுக்கு காப்பாத்துறா உடா குமார் யோசிக்காதரா ஏமா நான் மேல வச்சிருக்க பாசத்துல அவளை கட்டிக்க மாட்டேன்னு சொன்னேன் நீ அதே பாசத்தை மேல வச்சு கட்டிக்கடான்னு சொல்லி இப்ப கூட நான் அவளை கட்டிக்க போறேன்னு சொல்ல காப்பாத்த போறேன் போயிட்டு வான் சொல்லுமா போயிட்டு வாப்பா அத்தனை பேர் முன்னாடி கல்யாணம் பண்ணிக்க மாட்டேன் ஏன் என்ன கேவலப்படுத்தின ஏன் அப்படி செஞ்ச சொல்லுடி மட்டும் <laughs> 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 பாபா மீனா மீனா காதல் தர மீனா மீனா எங்க வந்து எதுக்காக வந்து கல்யாணம் முடிஞ்சிருக்கும் வழி அனுப்பி வைக்கலாம்னு வந்தியா இல்ல கட்டிக்க மாட்டேன் செத்து போயிருப்பேன் சுடுகாட்டுக்கு தூக்கிட்டு போலான்னு வந்தியா உன் மேல நான் உயிரையே வச்சிருந்தேன் உன்னால எதுவும் முடியும்னு நினைச்சிருந்தேன் நீ இருக்கையில எனக்கு எந்த ஆபத்தும் வராதுன்னு நினைச்சிருந்தேன் ஊரே உன்னை முரடங்க இல்ல நான் உன்னை வீரேன்னு நினைச்சேன் அப்படி நினைச்ச என்ன ஆயிரம் பேருக்கு இடையில தவிக்க வச்சுட்டு இப்ப எதுக்கு வந்த எப்ப நீ வந்து என்னை காப்பாத்தலையோ அப்பவே உனக்கு எனக்கு எந்த சம்பந்தமும் இல்லைன்னு ஆயிடுச்சு இனிமே என் முகத்துல முடிக்காத நிறைவேற்றி <laughs> வெள்ளக்காரி <laughs> 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 சரி உண்மையா ஒத்துக்கிட்டா போல இருக்கு நினைச்சுக்கிட்டு 
லேசா தொடையில கைய வச்சு சிரிச்சிட்டே இருந்தவன் சீரி செல்லே சேர்த்து விட்டா பாத்துக்கு ஒரு அற காது கேக்கலடா மாப்ள அட மூதேவி நீ தொட்டியே கரண்ட கால கணு காலனு அது வரைக்கும் அவளுக்கு கட்ட காலடா தொடையில இருந்து அவளோட நெஜ காலே ஆரம்பிக்குது ஆமா இது எப்பற உனக்கு தெரிய போன வாரம் நான் சினிமா கூட்டு போனல்ல அவள நீ வாழ்ந்துட்டு <laughs> கட்டிக்க மாட்டேன்னு சொல்றதுக்கு உனக்கு தைரியத்தை கொடுத்தானே அந்த கடவுள் தான் உனக்கு வாழ்க்கையை கொடுக்கணும் ஒரு நிமிஷம் நில்லு கொஞ்சம் நான் சொல்றத கேளு நான் தான் அப்பவே சொல்லிட்டேனே நம்பிக்கை துரோகம் செஞ்சவங்க கிட்ட நான் பேச விரும்பலேன்னு நான் பேச சொல்லி வரல என்ன மறந்துடுன்னு சொல்லத்தான் வந்தேன் நீ இல்லாம என்னால இருக்க முடியாதுங்கிறது உண்மைதான் ஆனா நான் இல்லாம என் குடும்பம் இருக்காது கல்யாணம் பண்ணிட்டு ஊரை விட்டு போய் யாருக்கும் தெரியாம வாழ முடியும் அதெல்லாம் ஒரு வாழ்க்கையா இருக்கும் எல்லாரையும் கண்ணீர் விட வச்சுட்டு என்னால நிம்மதியா வாழ முடியாது என்ன விடு நீ சொல்லு உன் மனசாட்சிய தொட்டு சொல்லு உன் குடும்பத்தை அழைச்சிட்டு உன்னால நிம்மதியா வாழ முடியும் உன்னோட சேர்ந்து வாழணும்னு ஆசைப்பட்டேன் அது குடும்பம் இல்லை ஆனா நினைச்சிட்டு வாழ்ந்துருவேன் அது உன்னால முடியாது உனக்குன்னு ஒரு வாழ்க்கை அமைஞ்சாகணும் அதனால உங்க அப்பா சொல்ற மாப்பிள்ள நீ கல்யாணம் பண்ணிக்க ஏன்னா நீ சந்தோஷமா இருந்தாதான் என்னால நிம்மதியா இருக்க முடியும் அவர் உன்னை கல்யாணம் பண்ணிக்காத காரணமே அவங்க அம்மாதான் என்ன <laughs> கல்யாணம் உங்க அப்பா சொன்னாரு இந்த குடும்பத்துக்கு ரோஷம்னு ஒண்ணு இருந்தா எங்க வீட்டுக்கு வராதீங்க எந்த ஒரு மனுஷனும் தான் சந்தோஷத்தை அழிச்சுக்கிட்டாவது குடும்ப கௌரவத்தை தான் காப்பாத்த பாப்பான் ஏ மகனும் அதுதான் செஞ்சான் இப்போ உன்ன கெட்டு போகல நீ ஆசைப்பட்டபடி அவனை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதும் அவன் ஆசைப்பட்டபடி உன்னை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதும் நான் ஆசைப்பட்டபடி நீ இந்த வீட்டு மருமகளா வர்றதும் உங்க அப்பா கையில தான் இருக்கு காதலிக்கிறதுக்கு <laughs> <laughs> ஒரு பொண்ணோட வாழ்க்கைங்கிறது ஸ்ட்ரீட்டு கட்டு இல்ல கலைச்சு கலைச்சு சேர்க்கறதுக்கு சேர்க்காம விட மாட்டேன் என்ன பண்ணுவேன் ஒன்னும் பொண்ணை கொண்டுடுவேன் இல்லைனா பையனை சாப்பிடுச்சிருவேன் ஆனா காதலை மாத்திரம் அழிக்கவே முடியாது உலகத்துல எல்லாமே அழிஞ்சிரும் 
காதல தவிர தெரிஞ்சுக்கலாம் பெண்களுக்கு இடது பக்கமா சுத்திச்சு உனக்கு வலது பக்கமா சுத்துது பிரச்சனைக்கு <laughs> மாப்பிள்ள போட்டோ கொஞ்சம் பாருமா பையனை பிடிச்சிருக்கா பையன் நல்லா இருக்கா போல இருக்கு நல்லா இருக்கானா அம்மா உலகத்துல அழகங்க மொத்தம் ஏழு பேர் அதுல ரெண்டு பேரும் இந்தியாவில் இருக்கான் ஒன்னு அந்த பையன் இன்னொன்னு நான் ஓஹோ ஒன்னே விட்டா சரி போனா போது நீ ஒன்னு மூணு அம்மா இந்த பையனை விரட்டி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நாங்கள் பட்ட பாடு இருக்கேன் அடாடாடா சொல்லி மாலாதுமா 
இந்த சம்பந்தத்தை மட்டும் எப்படியாவது சீக்கிரம் முடிச்சிட்டீங்கன்னா உலகத்துல மூணு அழகுன்னு ஒரே வீட்டுல இருக்க பெருமை உங்களுக்கு சேரும் சீக்கிரம் கிண்ண சிலை இடம் பெறும் கால மறிக்கிற வேலையில வச்சுக்கிறாரா பத்து கொடுத்து இன்சூரன்ஸ் பண்ணலாம் இருக்கேன் சுமார அம்மா நீ சொல்லுமா கல்யாணத்தை எப்ப வச்சுக்கலாம் கல்யாணத்தை வச்சுக்கிறது இருக்கட்டும் பா முதல்ல உன் தங்கச்சிக்கு பிடிச்சிருக்கான்னு கேட்கணுமே தங்கச்சிக்கு என்ன அவளுக்கு வரப்போற மாப்பிள நல்லா படிச்சவனா பணக்காரனா அழகனா இருக்கணுமா அதெல்லாம் இவனுக்கு இருக்கா இருந்தா அவர்கிட்ட போய் சொல்லு ஏய் கவிதா நில்லுமா இந்த போட்டோ பார்த்து மாப்பிள பிடிச்சிருக்கான்னு சொல்லு பார்க்க மாட்டேன் போ ஏய் பார்த்து சொல்லு பார்க்க மாட்டேன் ஏமா மாப்பிள மட்டும் அப்படி வேணும் இப்படி வேணும்ங்கற போட்டோ காட்ல மட்டும் ஏன் பார்க்க மாட்டீங்க பார்க்க மாட்டேனே பார்க்க மாட்டேன் பார்க்காத அம்மா பொம்பளை பிள்ளை தானடா வெக்க பிறந்த தானே செய்யும் போட்டோ உள்ள ஏய் அப்புறம் காட்டிக்கலாம்
சரி நீ போ நான் படத்தில் என்னையா எவ்வளவு நேரமா அண்ணன் முடிச்சுட்டு போய் வேலை காரி கூட்டம் வந்துட முடியுமா யோ ஒன்னு ஒரு நாளைக்கு பாக்கலன்னா கூட தூக்கம் அடிக்காத நீ பணத்துக்காக தானே கூட படிக்கிட்டு இருக்க யோ எனக்கு காசு தான் முக்கியம்னா நீ என்னையா உங்க அண்ணனே பிடிச்சிருக்கா பிடிச்சிருக்க வேண்டியதானே ஓயா காசு முக்கியம் மனசு தான் முக்கியம் ஏன் ஓ அண்ணன் கூட தான் ஊரே செலவு பண்ணி கல்யாணம் பண்ணிக்க போனாரு அவ கட்டிக்கிட்டாலா ஏனா அவளோட மனசுக்கு பிடிக்கலையா அவ கட்டிக்கல தான் என்னடி எங்க அண்ணனுக்கு பொண்ணா கிடைக்க போய்டும் அது இல்லையா கல்யாண மேடையில இருந்து ஒரு மாப்ள எந்திரச்சு போனா அந்த பொண்ணுக்கு கல்யாணமே நடக்காதுன்னு சொல்லுவாங்க அது பொம்பளைகளுக்கு மட்டும் இல்ல ஆம்பளைகளுக்கும் அப்படிதான் மேடையில இருந்து ஒரு பொண்ணு எந்திரச்சு போயிட்டா அந்த மாப்ளைக்கு ஏதோ குறை இருக்குன்னு அப்புறம் எந்த பொண்ணும் மதிக்க மாட்டா இனிமே உங்க அண்ணன் மரியாதையும் அவ்வளவுதான் வேலைக்காரியா இருந்தாலும் படுக்கைக்கு வந்துட்டா வீட்டுக்காரி தான்யா செல்வேந்திரனுக்கு விவாகம் செய்வதாய் நிச்சயம் செய்யப்படுகிறது கட்டமாத்தீங்க நீங்க கொடுங்க வாங்கி தம்பி சாமி என்ன சாமி சொல்ற எச்சத்தொட்டிலேயே சாப்பிட்டா எங்களை 
உட்கார வச்சு சோறு போடுறேன் சொல்ற சாமி நீ நல்லா இருக்கு சாமி உட்கார வச்சு போட்டாலும் ஓரத்து தான் உட்கார சொன்ன பாத்தீங்களா என்ன சாமி சொல்ற நீங்க எல்லாம் குளிச்சிட்டு சுத்தமா வாங்க வீட்டுக்குள்ளே வச்சு சோறு போடுறேன் சமமா சொல்ற சாமி என் தங்கச்சி கல்யாணத்து வாங்க விருந்தே வைக்கிறேன் பசங்களை ரொம்ப செல்லமா வளர்க்குறீங்க அன்னைக்கு என் பொண்ணு உங்களை ரொம்ப அவமானப்படுத்திட்டான் உங்க பொண்ணு கிட்ட கொஞ்சம் பேசணும் என்னத்துக்கு ஒண்ணு கிடக்க ஒண்ணு பேசிட்டு போற வேணா நான் பாத்துக்கிறேன் உள்ளதானே வலிக்கும் 
இனிமே போட்டு எனக்கு அவனுக்கு மட்டும்தான் நீங்க போலாம் ஜெயிச்சவனுக்கு உங்க பொண்ணு சொந்தம் செத்தவனுக்கு சுடுகாடு சொந்தம் மறுபடி <laughs> 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 புதுசா <laughs> 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 எனக்குன்னு <laughs> 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 ஏமா இந்த மாப்பிள்ள வேணாங்கிற அப்பா நீ ஊத்துற குழம்பு நல்லா இருந்தது நீ வச்சு கூட்டும் நல்லா இருந்தது ஆனா நீ பார்த்த மாப்பிள்ள எனக்கு பிடிக்கலப்பா பிடிக்கல பேச்ச கேட்காத நீ எல்லாம் ஒரு பொண்ணா இருக்கிறது விட பாத்தீங்களா <laughs> 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 
வெளியே <laughs> நானா திரும்பி கூட பார்க்க மாட்டேன் 
நீங்களும் வாங்கடி ஏன் உன் அக்கா நீ ஒத்தி பத்தாதா போடினா உறவுமுறையில் சாந்தி <laughs> <laughs> Thank <laughs> you. 
ಬಿಡ್ಕಾಗವರ್ತ ಸಾಗಲ್ಲ ದೊಡ್ಡದಕ್ಕೆ ಮನೆ ಚಿರ
வாங்க வாங்க நாங்க வரது இருக்கட்டும் கல்யாண விஷயமா நீ என்ன முடிவுக்கு வந்த நான் என்ன முடிவு எடுக்கிறது எல்லாமே இனி தம்பி தான் கல்யாணத்தை போனாலும் வச்சுக்கலாம் ஆனா ரெண்டு கல்யாணம் ரெண்டு கல்யாணமா ஆமா இன்னொரு கல்யாணம் என் தங்கச்சிக்கு மாப்பிள நம்ம ரத்னவேல் தான் மாப்பிள ஆமா தாத்தா ரொம்ப படிச்சவனை விட ரொம்ப பணக்காரனை விட இவன் ரொம்ப நல்லவன் உன்னை நான் அடிச்சதை ரொம்ப கௌரவ குறைச்சலாம் நினைச்சேன் இப்போ உன்னை கௌரவப்படுத்த எனக்கு இதை விட வேற வழி தெரில உனக்கு சம்பந்தம் தானே கற்பகம் என்னங்க மாப்பிள்ளை எங்க போனாரு இந்த ரூம்குள்ளதான் போனாரு ஐயோ இந்த ரூம் இல்லையா நம்ம பொண்ணு எங்க தாண்டி இருக்கா கதவு தரீங்க மாப்பிள்ளை இரு அப்புறம் போலாம் ஐயோ கல்யாணம் கூட இன்னும் நடக்கலையே ஆமா கல்யாணம் கூட நடக்கல இதெல்லாம் தப்பு அதை நீ சொல்ற ஏய் 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 ஏய